二零二三贺岁杯总决赛是王天一对孟晨进行一个七番棋的较量，赢了加两分，和了各自加一分。其中一人如果提前到八分，后面就不用下了，奖金冠军八万，亚军五万。他俩前两盘和了，这是第三局，十加五快棋，老王直红当头炮，孟特马来跳，上马出车出车。这时候孟晨出其不意来了个猎手炮。这招相对少见，一般都是平风马，或者冲七卒、冲三卒。红方挺七兵，正马、边马出车出车。孟特把车抬上来要吃兵，老王一秒都没浪费，把车抬上来保兵。平炮对车，红方也平炮对车，黑方躲，红方吃，造了。这个兵失去保护了，飞象。黑方挺足活马，这些都是常规的招法。双方现在是军事，红方进左车过河，这是要进炮吃卒打象了。黑方走窝心炮，发射，补象连环踩炮，往前挪一步顶马。像这种炮压着马瞄底象还是闷攻的棋型，红方手段很多呀。冲兵活马往上运子，进车平过来别象腿打底象，还有最直接的，进一步车咬马，然后强行破底象，把中象引走吃马占便宜。现在看黑方咋选了，孟特炮五平七，要向前冲卒，老王马三进二，又把这卒蹬了，黑方选择的是拐角马。有问题，正手向前冲，红方不能吃啊，不然马丢了。如果往上跳，黑方可以重炮打马，也可以平一步下底。红旗如果说平炮拦截，黑方可以将马从这儿跳出来。那么看一下现场的走法，这是老王进马要吃卒，孟成选择拐角马。红方挺兵，活通边马；黑方退了一步车，要平过来抓二路马。那红方也退，你抓我有是招，冲兵保马，或者平车对捉。孟晨想了想，抓炮，红方捉马，直接换不行啊！抓着七路炮，马过河还能踩边炮。红旗把中炮一拆，还能串打，那越走越坏了。当时黑方选择穿弓，这一下中卒、七路卒都脱根了。老王踩掉一个，踹着鞭炮，孟晨发射，进马保护过河炮。这当时有棋友问：黑方如果串打行不行啊？咱们演示一下。红方会进兵拱车，他要是躲开捉马，红方就进车抓炮。顽强的下法是弃车砍炮，红方吃车，黑方打车马踩炮，双马炮对双马炮，红方兵多占位好，优势明显。退炮串打说过了。黑方选择上士，这招说实话不如串打了。红方进车抓炮，退到底线，炮打中卒。孟晨车吃兵，中兵也要丢。老王把车退回来，弃空投。黑方不客气，打掉。之后进马叫杀，有中炮。车可以砍底势了，黑方炮别马腿解杀，红旗炮打边卒，又是叫杀，黑方只好出将了，平炮将回去。现在红方没有中炮了，下底呢不是杀，老王也不将，他退炮要得子，黑方只能是见招拆招，马踩炮。平炮叫杀，又可以下底了。对手出将
，有的地方叫蒯酱，还有叫崴酱的，咋叫都行。往下，红方炮打炮得子，黑方进马踩双，平炮将军，上马，平炮。这棋整的，炮是弹子炮，马是炮架，他还动不了。黑方回将。这回要踩车了，进一步，退马，平车再抓，孟臣马二进三，踩着前炮，车吃着后炮，躲上一躲，再抓，平炮打车，吃炮，砍马。刚才一波乱战，还是红方夺子，黑方进马过河，补士。马四进六，卧槽也死不了。红方中路放炮，出将，退居捉马。卧槽，出帅。这个平炮在称势也不行，红方一回马，他站不住啊。变招，平居捉马，主动放弃将门。红方将一军回将。进马过河，再跳一下就是钓鱼马无解。黑方退局防守，老王平局叫杀，绝情铁门栓。提个醒，这种棋就不要考虑平局了。杀将垫车，进马叫杀无解，不是挂脚就是卧槽。黑方一个炮防不住，关键这马还能挂脚呢，垫车不行。这里想解杀呢，出将可以，实战飞象。这哥俩分开了，红方回马登象，胜局已定。到这儿就没有了，这象肯定是丢了。假设黑方去捉马，他不能跳啊，平局杀了，那就用三路马踩象。黑方吃马叫杀，红方平炮。解杀，还是不能平车。等他一躲，红方就踩炮一将，再给这马打掉，这就是必胜了。老王赢下这局呢，总比分是四比二。好，亲友们，下期咱们接着聊。